வணக்கம் நண்பர்களே நான் ஈஸ்வரன் பேசுகிறேன் இப்போது சிங்கப்பூரில் வந்து படிக்க வராங்க இல்லையா வெளிநாட்டிலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் பாஸ்னு ஒன்று இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து இங்கே படிக்கலாம் காலேஜில் ஸ்கூலில் எல்லாம் சேர்ந்து படிக்கலாம் ஆனால் அதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா அவங்க ஸ்டூடெண்ட் பாஸில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க படிக்க வேண்டியது ஒண்டி தான் அவங்களுடைய வே வேலை வேறு எதுவுமே அவங்க செய்ய முடியாது ஆனால் சமீபத்தில் இந்தியாவிலேருந்து வந்த ஒரு எட்டு பத்து பேர் நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்க வந்து வேறு வேலை பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் பாஸில் இருக்காங்க அவங்க அவங்க எல்லாம் வேறு வேறு ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க எல்லாம் ஒரே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தங்கியிருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஷாப் லிஃப்டிங்னு சொல்லுவோம் அதாவது கடையில் திருடுறது அது பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எப்படி ஆச்சுன்னாக்க இந்த ஆர்ச்சர்டு ரோட்டில் யூனிக்லோன்னு ஒரு பெரிய கடை இருக்குது அது ரொம்ப பெரிய துணி கடை அங்கே நிறையா ரெடிமேடு எல்லாம் இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அந்த கடை அங்கே வந்து இந்த ம நாலு பேர் போயிருக்காங்க இது எப்போ நடந்ததுன்னா அக்டோபரில் மிடில் ஆஃப் தி அக்டோபர் எப்போ நடந்தது இப்போ இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நவம்பர் தான் இதுக்கு வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்கு அதாவது அவங்களுக்கு சிறை தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த அக்டோபர் மாதம் ஐ திங்க் பன்னெண்டாம் தேதியோ அனுமா போல் இருக்குது ஒரு நாலு பேர் போயிருக்காங்க இந்த யூனிக்லோ கடைக்கு அவங்களுடைய பேரை நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் பார்த்துங்க ஒருத்தர் பேர் வந்து முகேஷ் பாய் இன்னொருத்தர் பேர் வந்து அசோக் பாய் இன்னொருத்தர் பேர் வந்து கன்ஷியாம் பாய் அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க வந்து லேடி அவங்க பேர் ருச்சி இந்த நாலு பேர் தான் போயிருக்காங்க அந்த பேரை வச்சு பார்த்தா நம்ம தமிழ்காரங்க இல்லைன்னு தெரியுது அதுவும் வடநாட்டுக்காரங்க போல் இருக்கு இவங்க ஸ்டூடெண்ட் பாஸில் இருக்காங்க அந்த கடைக்கு போயிருக்காங்க அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அதாவது கடையிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஒரு ஐட்டத்தில் எடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் டேக் வச்சுருப்பான் அதில் வந்து கொடு கொடு கூட ஏதோ இருக்கும் அது வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பேர் அதாவது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிப்ஸுன்னு பேர் அதை வந்து பே பண்ணாமல் அதை வெளியே எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா வெளியே ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி வச்சுருப்பான் ரெண்டு சைடும் அந்த ஃப்ரேமுக்கு உள்ளார தான் நீங்கள் வெளியே போன கடைக்கு வெளியே போகிறதுக்கு அது வழியாக போனீங்கன்னா அது வந்து பீம் 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 பீம்னு ஒரு சவுண்டு கொடுத்துரும் ஏன்னா பேமெண்ட் பண்ணாமல் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இல்லையா அது திருட்டுக்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் குறைக்கிறதுக்கும் தான் அந்த மாதிரி சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு நாலு பேராக போயிருக்காங்க போயிட்டு பேஸ்கெட் எடுத்துகிட்ருக்காங்க பேஸ்கெட்டில் வந்து ஒரு நிறையா ஆள் ஆளுக்கு ஒரு பதினஞ்சு பதினெட்டு துணிமணிகள் எடுத்துகிற கிட்டத்தட்ட அறுபது ஐட்டம்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அது எல்லாத்துலேயும் அந்த ப்ரைஸ் டேக் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இந்த ப்ரைஸ் டேக் இருக்கும் இல்லையா அந்த பார் கோடெல்லாம் போட்டு அதை வந்து எல்லாத்துலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த வெறும் துணிமணிங்களை வண்டி அந்த ட்ரேல போட்டு செல்ஃப் செக் அவுட்டுக்கு போயிருக்காங்க ஏன்னா கவுண்டரில் ஆள் இருக்கிற செக் அவுட் போக முடியாது இவங்க அதனால் செல்ஃப் செக் அவுட்னு இருக்கும் சிங்கப்பூரில் அதாவது நீங்களே போய் நீங்களே அதை ஸ்கேன் பண்ணி நீங்களே பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்களே பேகு பேகும் காசு கொடுக்கணும் இங்கே ஃபைவ் சென்ட்ஸு பண்ணி நீங்களே எடுத்துகிட்டு போகலாம் அந்த மாதிரி சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து இந்த யூனிக்லோவில் வந்து செல்ஃப் செக் அவுட் கவுண்டருக்கு போயிருக்காங்க அங்கே போயிட்டு அதாவது இவங்க ஒன்றுமே பே பண்ணாமல் வெளியே போனாங்கன்னா சந்தேகம் வந்துடும் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அங்கே வந்து ஷாப்பிங் பேகு டோட்டே பேகுன்னு ஒன்று உண்டு விற்பாங்க அதாவது அந்த செல்ஃப் செக் அவுட் கவுண்டர்லேயே வச்சுருப்பாங்க அது வந்து மூன்றரை டாலர்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆள் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு டோட்டே பேக் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ டோட்டே பேக் வாங்கி அதுக்குள்ளே இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க போட்டுட்டு அந்த டோட்டே பேக்ஸுக்கு வந்து அந்த பேமெண்ட் பண்ணோம் அதை கிரெடிட் கார்டு வச்சோ இல்லை இங்கெல்லாம் இந்த பே வேவ் அப்படின்னு உண்டு இந்த கார்டு அதுக்கு நேரம் காமிச்சிங்கன்னா பே பேமெண்ட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி மூன்றரை டாலர் மூன்றரை டாலர் பே பண்ணிட்டாங்க பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க வெளியே வீட்டுக்கு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலர் என்பது தான் இந்த ஐட்டம்ஸோட வேல்யூ அப்புறம் அடுத்த நாள் ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து இன்னொரு குரூப் வந்திருக்கு இவங்களை சேர்ந்தவங்க தான் இவங்களே ரெண்டு பேர் வந்திருக்காரு அதை தவிர இன்னும் ரெண்டு பேர் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்த நேம் டேகெல்லாம் எடுத்து ப்ரைஸ் டேக் எடுத்துடுறது அப்புறம் இதில் போட்டுக்கிறது போட்டுட்டு அங்கே கவுண்டரில் செல்ஃப் செக் அவுட் கவுண்டரில் போய் இந்த டோட்டே பேக்கை வாங்கி அதுக்குள்ளே போடுறது இதில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ரெண்டு பேருக்கு வந்து எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு குற்ற செயல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதிரி நர்வஸ் 
ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் அந்த வாங்கின ஐட்டத்துக்கெல்லாம் பில்லு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு இவருக்கு வந்து உதறல் ஆகிடுச்சு ஆ இல்லை இல்லை அது என் ஃப்ரெண்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அங்கே போகிறார் பாருங்கள் அவர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க பேகெல்லாம் அங்கேயே வச்சுட்டு கிடு கிடு கிடுன்னு வெளியே போயிட்டாங்க போய் எங்கேயோ க்ரௌடோடு மிக்ஸ் ஆகி போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் உடனடியாக அந்த கடைக்காரங்க வந்து போலீஸில் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க போலீஸ் வந்து இம்மிடியட்டாக அந்த சிசிடிவி கேமரா இருக்கும் இங்கே தான் சிங்கப்பூரில் எங்கே போனாலும் இருக்கும் ரோட்டில் கூட இருக்கும் ஷாப்பிங்கில் இருக்கும் பஸ் ஸ்டாப்பில் டெர்மினஸில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எல்லா இடத்துலையும் சிசிடிவி கேமரா இருக்கும் அந்த சிசிடிவி கேமரா வச்சு அவங்க மானிட்டர் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே இந்த அந்த கடை உள்ளே இருக்கிறது பார்த்துருக்காங்க அப்படி வெளியே வர்றது அப்புறம் அந்த காரிடரோடு போகிறது அப்புறம் அண்ணாண்ட இன்னொரு கேமரா இருக்கும் அது வந்து கேப்சர் பண்ணும் இந்த இமேஜை இப்படி கேப்சர் பண்ணி கேப்சர் பண்ணி அவங்க ஃபேஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுல எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஒரு மாதிரியாக ஜீரோ இன் பண்ணி இவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வேறு வழி இல்லை கோர்ட்டு கேஸு எல்லாம் நடந்தது வித்தின் ஒன் மந்த்து தான் என்ன அக்டோபர் மிடிலில் நடந்திருக்கு இப்போ நவம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்டு தீர்ப்பு வந்தாச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அந்த நாலு பேருக்கு வேறு வேறு தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க நாலு நாற்பது நாள்லேருந்து அறுபத்தஞ்சி நாள் வரைக்கும் தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அடுத்த ரெண்டு பேர் வந்து அவங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க போல் இருக்கு இந்த செகண்ட் குரூப்பில் வந்தவங்க எஸ்கேப் ஆகி ஊருக்கு போயிட்டாங்க இன்னும் ரெண்டு பேர் வந்து இப்போ கேஸ் நடந்துட்டுருக்கு அவங்களுக்கும் விரைவில் வந்து தண்டனை கிடச்சிரும் தான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வேல்யூவே ஆயிரத்தி எண்ணூறு டாலருக்கு தான் அவங்க எடுத்திருக்காங்க இதை வச்சு அவங்க என்ன கோட்டையாக கட்ட போகிறாங்க ஊரில் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் பாஸில் வர்றவங்க எப்போவுமே ஜாகிரதையாக இருக்கணும் அதாவது நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அவங்க வந்து வேலைக்கு போகக்கூடாது அன்லஸ் அந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ரெகுலேஷன் வச்சுருக்கு எந்தெந்த ஸ்கூல்ஸில் படிக்கிறவங்க வேலைக்கு போகலாம் அதுவும் பர் வீக்கு இவ்வளோ மணி நேரம் தான் வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்லாம் வச்சுருக்கு ஆனால் இந்த ஸ்டூடெண்ட் பாஸில் வர்றவங்க முக்கால்வாசி பேர் இந்த சில முறைகேடுகள் தான் பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இல்லீகலாக போய் ரெஸ்டாரண்ட்டை வேலை செய்வாங்க அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிஸ் அதுதான் எஸ்பெஷலி இந்த கிளார்க் கி போட் கி சரங்கன் ரோடு அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கும் அங்கே போய் இவங்க ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் தானே ஏதோ ஆர்டினரி ஏதோ பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் சேருவாங்க இல்லை இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கோர்ஸ் அப்படின்னு எதாவது சேருவாங்க அது வந்து டெய்லி ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் இருக்கும் கிளாஸ் அட்டண்டன்ஸ் போட்டு வந்துடுவாங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் மேபி நைன் டு டுவெல் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் நேரம் பூரா ஃப்ரீ தான் அவங்களுக்கு அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கிளார்க்கியில் போனால் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு எப்போவுமே ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டாஃபு அங்கே போய் இவங்க வந்து இல்லீகலாக வேலை செய்வாங்க அதாவது என்ன வேலைன்னா சட்டி கழுவுற வேலை தான் பின்கட்டில் போய் பாத்திரம்லாம் கழுவ சொல்லி அந்த மாதிரி தான் வேலை கொடுப்பாங்க அவங்க எண்ட் ஆஃப் தி டே ஒரு கேஷ் கொடுத்துருவாங்க ஐம்பது டாலர் அறுபது டாலர் கையில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட் பாஸில் இருக்கிறவங்க வேலை செய்ய முடியாது பட் ஏதோ ஐம்பது டாலர் வருது அது வந்து ஊர் காசுக்கு மூவாயிரம் ரூபா ஆச்சு பர் டே மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஆகும் ஸோ அதே நேரம் அந்த ஹோட்டல்காரங்களுக்கும் சீப் லேபர் அதாவது இப்போ சிங்கப்பூரின் அப்பாயிண்ட் பண்ணால் ஆயிரத்தி எட்டு லொல்லு பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு அவன் இதுக்கு சிபிஎஃப் கட்டணும் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும் அவன் இந்த டயத்துக்கு தான் வருவேன் போவேன் அதெல்லாம் தெரியும் அவங்களுக்கு அதனால் இந்த மாதிரி ஆள்னா நீங்கள் புரிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அதனால் ஒரு ஆர்டினரி அமௌண்ட்டை கூட கொடுத்துட்டு போயின்னே இருக்கலாம் ஸோ வின் வின் சுச்சுவேஷன் ரெண்டு பேருக்கும் ஆனால் கவர்மெண்ட் இஸ் த லூசர் இந்த மாதிரி பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது அவங்க அதை தவிர இந்த சரங்கன் ரோட்லேயும் நம்ம இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் உண்டு அதாவது இந்த ஸ்டூடெண்ட் பாஸில் வந்துட்டு ஏன்னா மினிமம் ஒன் இயர் கோர்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த ஒன் இயருக்கு வேலை செய்யலாம் ஸோ அந்த ஹோட்டல்காரருக்கும் இப்போ லாபம் இவருக்கும் ஏதோ வருமானம் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அதை தவிர அவங்க பண்ணுறது நிறைய அந்த மாதிரி ஊர்லேருந்து ஆள் இறக்குறேன்னு சொல்ல வேண்டியது கம்பெனிஸ்க்கு இல்லை ஏதாவது ட்ரேடிங் இந்த பிஸ்னஸ் பீப்புள் வராங்க இல்லையா அவங்க பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டிலேருந்து வர்றவங்க அவங்க வந்து நம்ம ட்ரேடிங் பண்ணுறோம் ஊர்லேருந்து ஜாமான் இறக்குறோம் இல்லை இங்கேருந்து ஜாமான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்லாம் பண்ணுவாங்க அவங்க ஸ்டூடெண்ட் பாஸில் இதெல்லாம் அப்சல்யூட்லி இல்லீகல் மாட்டினாங்கன்னா அவுட்டு டிபோர்ட்டேஷன் தான் ஸோ எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது இவங்க எக்ஸப்ட் அந்த கவர்மெண்ட் பர
டிகிரி வாங்கிறதுக்கு இல்லை சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கு இல்லை டிப்ளமா வாங்கிறதுக்கு இல்லை இங்கே ஸ்டே கிடைக்கணும் அவ்வளோதான் ஸ்டே கிடச்சிதுன்னா அவங்க எல்லா கோல் மாலும் பண்ணலாம் தில்லு முல்லை எல்லாம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தான் நடந்துகிட்ருக்குது அதனால் இப்போ ஜெனுனா சிங்கப்பூரில் படிக்க வர்றவங்களுக்கு வந்து இதில் நல்ல வாய்ப்பு இது ஏன்னா சிங்கப்பூரில் வந்து உங்களுக்கு இடம் கிடச்சிதுன்னு வச்சுங்க குறிப்பாக அந்த டிகிரி பண்ணுறாங்க இல்லையா என்யூஎஸ் என்டியு எஸ்எம்யு அந்த மாதிரி ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது அதிலலாம் உங்களுக்கு சீட் கிடச்சிதுன்னா அது படிப்பு முடித்த உடனே உங்களுக்கு வேலை எங்கே பாசம் இம்மிடியட்டாக அப்ரூவ் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் என்ன தான் பாம்பே யூனிவர்சிட்டி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி மதுரை காமராஜ் அப்படிலாம் சொல்லி நீங்கள் டிகிரின்னு சொல்லி காமிச்சா கூட மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனிலாம் வேலை கிடச்சிடும் ஆனால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் கிடைக்காது ஏன்னா கவர்மெண்ட் தான் கொடுக்கணும் அது அதனால் இப்போ இதே நீங்கள் நான் என்யூஎஸில் படிச்சுருக்கேன் த்ரீ இயர்ஸ் டிகிரி படிச்சுருக்கேன் என்டியூவில் படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்ணை மூட்டு உங்களுக்கு பாஸ் கொடுத்துருவாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேன் பவர் அதனால் இந்த நல்ல ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் யாருமே வந்து தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது இது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கைக்கும் இது வந்து எதிர்காலத்துக்கு இது ஒரு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கும் அது குறிப்பாக ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசுக்குள்ளே வராங்கன்னு வச்சுங்களேன் படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் கன்ஃபார்ம்டு ல பியூட்டிஃபுல் ஃப்யூச்சர் அவங்களுக்கு சிங்கப்பூர்லேயும் சரி மற்ற நாடுகள் இப்போ சிங்கப்பூர் டிகிரினா ஆஸ்திரேலியாலாம் ரொம்ப வரவேற்பு உண்டு அதுக்கு அதனால் இது வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக தான் எடுத்துக்கணுமே தவிர இது சும்மா எனக்கு ஸ்டே கிடச்சா போதும் சிங்கப்பூரில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்கூலில் சேரு பணத்தை கட்டு டிகிரி இது பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணு இல்லை இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு ஏதாவது பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அது அர்த்தமே இல்லை பட் என்ன பண்ணுறது இது வந்து தான் நிறையா நடந்துகிட்ருக்குது ஸ்கூல்ஸும் அதே மாதிரி தான் கணக்கு இல்லாத ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது இங்கே இதுக்குன்னே இருக்காங்க அவங்க அவங்களுக்கு வந்து இவங்க படிக்கணும் நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கணும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் கிடைக்கணும் எஸ் பாஸ் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவங்களுக்கு ஃபீஸை கட்டு ஒன் இயருக்கு உனக்கு ஸ்டே கன்ஃபார்ம்டு மூணு மணி நேரம் தான் கிளாஸு அதுக்கப்புறம் நீ என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்குது இதெல்லாம் வந்து சரியாக படலை நமக்கு அதுவும் இந்த தெஃப்ட் கேஸில் அந்த செல்ஃப் செல்ஃப் செக் அவுட் இருக்கு இல்லையா அது ஆல்வேஸ் டேஞ்சர் நானே அந்த ரெண்டு மூணு பெரிய பெரிய கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்னு ஒன்று இருக்குது ஃபேர் ப்ரைஸ்ன்னு இருக்குது அதுக்கெலாம் நான் எழுதி போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி செல்ஃப் செக் அவுட்டில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும் இதே தான் இந்த மாதிரி அவங்க ப்ரைஸ் டாகே கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க இப்போ இவன் இந்த ஆளுங்க வந்து எல்லா ஐட்டத்துக்குமே ப்ரைஸ் டாக் எடுத்துட்டாங்க ஆனால் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய ஐட்டம் வாங்குவாங்க அதில் ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஐட்டம் ப்ரைஸ் டாக் கட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்புறம் பேகோட கொண்டு வச்சு மீதி ஐட்டத்துக்கெலாம் பே பண்ணுவாங்க பே பண்ணிட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் பேக்கில் போட்டுப்பாங்க இந்த ரெண்டு ஐட்டம் பே பண்ணால் அதை கட் பண்ண ஐட்டம் இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து சேர்த்து போட்டுருவாங்க ஸோ கடைக்கு தான் லாஸ் அது யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா ப்ரைஸ் டாக் இல்லைன்னா நீங்கள் பே பண்ணலன்னா கூட வெளியே போனால் அந்த அலாம் அடிக்காது ஏன்னா அலாம் அடிக்கிறதுக்கு அந்த இப்போ ப்ரைஸ் டாக் இருக்கணும் அதில் இருக்கிற அந்த சிப் இருக்கணும் அப்போ தான் அலாம் அடிக்கும் அதனால் இது பெரிய லாஸ் தான் வரும் எனக்கு வந்து அந்த ஃபேர் ப்ரைஸ்லேருந்து ரிப்ளை வந்தது சார் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஃபீட்பேக்கு நாங்கள் வந்து ஸ்டாஃப் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் நிறையா செல்ஃப் செக் அவுட் கவுண்டர்லேயே நாங்கள் நாலஞ்சு ஸ்டாஃப் போட்டிருக்கோம் அவங்க வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டாங்க ஆனால் கோல்ட் ஸ்டோரேஜில் வந்து அவங்க இன்னும் ரிப்ளை கொடுக்கல பட் வாட் ஐ அப்சர்வ் இன் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் ஒரு எட்டு கவுண்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருப்பாங்க அங்கே அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் பேக்குக்கு அஞ்சு சென்ட்டு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க பிளாஸ்டிக் பேக் கிடைக்காது அவங்களுக்கு அஞ்சு சென்ட்டு கொடுத்தா தான் கிடைக்கும் அதனால் அவங்க வந்து பிளாஸ்டிக் பேக் யார் யார் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே போயினே இருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் இந்தாண்ட பக்கம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு அவங்களால வாட்சே பண்ண முடியாது இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு டேஞ்சரஸான சுச்சுவேஷன் தே ஸ்டோர் மே இன்கர் லாட் ஆஃப் லாஸ் இஃப் சச் பீப்புள் விசிட் த ஸ்டோர்ஸ் அதுதான் இது வந்து ஒரு நல்ல பாடமாக அமையும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்